미주의 댓글 코너 네. 아, 댓글 댓글 달아주신 게 많았어요 되게. 네, 유튜브 빠다코님이 남겨주셨습니다 지극히 개인적으로 결말의 표현이 아쉬웠습니다 포스터처럼 머리가 불타는 모습을 기대했는데 <웃음> 네. 머리 쪼개진 천둥신처럼 나와서 물론 지극히 개인적인 생각일 뿐입니다 근데 혹시 올빼미쇼 쉬는 시간 등 영화 신 대부분 4분의 3, 4대 분의 3, 3으로 보여주다가 네. 갑자기 16대 9 비율로 잠깐 보여주는 신도 나왔는데 이거에도 의미가 있을까요? 현재 영화 관객들에게 보여주고픈 장면과 관련되었다 생각했는데 그건 또 아닌 것 같고 그냥 별뜻 없이 단순히 관점만 달라졌다 일까요? 라고 남겨주셨네요. 음. 화염이 변하는 데는 분명한 이유가 있지 않을까요? 그러니까 전 아무리 봐도 이게 결국에는 뭔가 그냥 무의식의 발산이라고 생각을 합니다. 음. 네. 제기 메들린을 칼로 찌르는 장면이라 릴리를 음. 찌르는 장면이라 이어지는 것도 그렇고 음. 그리고 결국에는 뭐라고 해야 될까 릴리가 그 악마를 부른 이후에서 음. 악마를 부르고 나서 제게 그의 개인적인 치부를 드러내는 과정에서 과정이랑 그, 그 그러니까 드러난 그의 개인적인 치부랑 그 16대 9 화면비 장면에서 나왔던 장면이랑 뭐라고 해야 될까 워드가 비슷하다고 해야 될까요 말하는 게 네. 그래가지고 저는 그냥 꿈이라고 느껴졌고요. 근데 저는 후반부에 또 아쉬웠던 게 하나 그게 더 있어요. 그막 사이비 종교 막 얘기하잖아요. 음, 음. 걔네에 대한 뭔가 걔네가 이 메인 플롯이랑 안 붙는 느낌이랄까? 조금 더 풀어줬으면 네. 좋았을 것 같다. 걔네가 너무 안 붙는 아. 느낌이었어요. 그냥 뭔가 공포 소구를 위해 소모된 느낌? 음. 네, 좀 극단적으로 말하자면 네. 음, 음. 그게 좀 아쉽습니다. 음. 뭐 그러고 이 얘기는 다들 많이 하시네요. 네. 음. 머리가 불타는 모습이 안 나온다. 그러니까요. <웃음> 네. 포스터 잘 뺐는데. 그러니까요. 아. 두 번째 읽어주시죠. 네, 두 번째. 유튜브에서 과사사삭치킨님 달아주셨습니다. 악마의 토크쇼 영상도 영화도 잘 봤습니다. 헤로님 말씀처럼 에스트로이드 시티가 생각이 났습니다. 아우 네 그렇군요. 더 나아가면은 웨스앤더슨의 전작들이 다분히 생각이 나더군요. 컬러와 흑백 장면의 차이를 둔 부분에서 더욱 그러했습니다. 토크쇼 장면은 컬러로 표현하고 백스테이지 장면은 흑백으로 표현했고 이는 에스트로이드 시티와 유사하죠. 컬러는 편집 및 꾸며진 영역으로 보이고 흑백은 인물들의 속마음, 본 모습을 드러내는 날것으로 보여집니다. 왜 이런 스타일의 촬영을 보여준 것인지 생각을 해보면 은 바로 인간의 이중적인 면모 혹은 감춰진 악한 면모들을 보여주기 위한 게 아닌가 싶네요. 등장인물들은 모두 이중적이고 내면의 악마를 숨기고 있으며 구성이 점점 제게 내면을 파고 들어가는 형식으로 짜여 있습니다. 마지막에 가서는 토크쇼를 보는 관람객 영화를 보는 관람객에게 이 사건을, 이 현상을 어떻게 바라보시나요? 라고 묻는 것 같, 같습니다. 우리들도 이들과 같은 인간이고 이런 이중적인 모습을 띠고 있다. 라고 말하는 것 같았습니다. 또한 작년 영화인 잠이 떠오릅니다. 집단 체면으로 보아도 아니면 아, 진짜 악마의 강림 및 빙의로 보아도 둘다 가능한 열린 결말의 구성으로 되어 있습니다. 악마라는 초자연적인 존재와 이를 부정하는 최면 혹은 이성의 영역이 충돌하는 것이 잠과 비슷하죠. 최면이라면 아마 아내가 죽기 전에 제게게 최면을 걸어둔 건 아닌가 싶기도 합니다. 릴리를 찌르면서 최면이 풀린 걸로 볼 수도 있을 것 같습니다. 악마에게 빙이 되었다고 가정하여도 결국 내면의 무의식이 발현되어 모두를 죽인 것으로 볼 수도 있겠네요. 다음 영상도 기대하겠습니다. 라고 달아주셨어요. 그러니까 영화 내내 네. 제기 체면에 걸렸을 수도 있겠다라는 생각을 이 댓글을 보면서 했던 것 같아요. 맞죠. 그걸 네. 결정적으로 보여주는 게 네, 칼이 그 TV 한, TV에 대놓고 TV 화면에 체면을 거는 모습 아, 아, 아. 그런 것들이랑 제가 저번 주에 말씀드렸던 기계를 이제 더 이상 믿을 수 있을까 음. 라는 거랑 연결이 되기도 하죠. 음. 그래서 뭐 인간의 이중적인 면모나 감춰진 낙한 면모가 아무래도 저는 이것도 화면비 연관해서 그런 음. 식으로도 아마 접근이 될수 있지 않을까라고 네. 생각을 해서요. 아, 역시나 이번에도 잠도 떠오르셨다고 하고 네. 굉장히 다양한 레퍼런스들이 떠오르는 그런 네. 영화가 악마와의 토크쇼가 아니었을까라고 네. 생각하고요. 세 번째 팟캐스트 닥돌이탕님께서는 한동안 영화를 거의 못 봤었는데 악마와의 토크쇼는 놓치고 싶지 않아서 후딱 보고 왔어요. 네. 중반부까지 이거 평범한데 라고 생각했다가 후반부에서 계속 감탄했던 것 같아요. 제게 회상 장면은 정말이지 말씀처럼 보이저 프레이드 느낌도 나는 것 같고요. 이번 리뷰도 잘 들었습니다. 그나저나 길어봐야 3시간 남짓하는 영화들인데 요즘 들어 그 시간에 마련하기도 참 어려운 것 같네요. 라고 남겨주셨습니다. 저희도 대학생이니까 이게 그렇죠. 가능한 것이 직장이 그렇죠. 되면 쉽지 않을 것 같아요. 네, 한편한편볼수 있을까 말까 에, 하겠죠. 그러니까 왜냐하면 저희가 수요일에 개, 요, 경화가 개봉을 하면 보고 그치. 목요일에 바로 따는 목요일에 바로 따는 그런 시스템인데 어. 이게 직장에 다니면 은 
모르지 이제 네. 또 어렵긴 하죠. <웃음> 그러니까 뭐좀 미뤄지겠죠. 하더라도 네. 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 어. 이 영일이들의 생존 여부도 달려돼 있고. 네, 그니까요. 예. 네. 그래서 아 그럼 아, 일단 영화관은 집값 가는 게 일단 최고예요. 그러니까. 네. 그러니까 저는 그래 그나마 여러분들이 이 저희를 들어줄 수 있는 이유 중에 하나가 저희가 빨리 올려서라고 생각하거든요. 아, 그것도 있죠. 네. 어, 전문성은 아, 떨어져도 네. 취업하고 나서도 이게 가능할지 모르겠습니다. <웃음> 네. 아. 열심히 볼것 같긴 한데. 예. 네. 뭐 추가로 댓글 읽어드리면 뭐 맥타비시님 같은 경우는 악마와 미디어 공통점은 관심을 먹고 산다는 네. 것. 뭐 초123님은 저도 칼이 악마일 것 같다라고 이시면서 봤는데 네. 아쉽네요. 네. 남겨주셨고. JW 영상 제작 손님도 형제 감독이라 우리나라엔 기담이 네. 있죠. 라고 남겨주셨는데 사촌 형제 지간으로 알고 있는데. 음, 아 그런가요? 네. 어... 실제 친형제가 아니라. 요즘은 이 기담 감독 두분 이름이 기억이 안 나는데. 정식 감독님과 정범식 네. 감독. 어. 요즘 이두 분이서 따로 하는 걸로 알고 있거든요. 아, 요즘은 네. 어, 어, 코인이 따로 하잖아 지금요. 네. 코인 따로 하죠. 네. 어. 그래서 그 뭐야, 드라이빙 어웨이 돌스? 그 예당 코인이 단독으로 만든 영화. 아, 그거 평이 좀 애매하더라고요. 아. 네. <웃음> 주 영화는 그녀가 죽었답니다. 아, 예. 뭐, 마땅히 뭐 크게 고를 영화도 없었고. 다큐를 하긴 좀 그래서요. 냉골딘을 들어가기도 그랬고. 그래서 네. 오랜만에 한번 국내 영화 한번 해보자. 상업 영화 힘 실어 줄게 해보자 했는데. 저는 개인적으로는 물론 그 정확히 파트 2로 나뉘는 그 시점이라 해야겠죠? 거기서부터 아 이거 좀 쉽지 않아진다 했는데 신의 선배우의 인생 연기가 아니었을까라고 어, 생각이 들어요. 네. 네. 그래서 평점 높게 잡았습니다. 7점 드립니다. 정말요? 네. 알겠습니다. 6하고 7 고민하다가 알겠습니다. 아, 여러 가지 의미를 담아서 7점을 드립니다. 저는 4점, 5점 고민하다가 5점입니다. 아 역시 갈렸습니다. 아, 네. 뭐 바로 그냥 영화 내용으로 들어가 보면 그러니까 감독의 데뷔작이에요. 아 연출과 각본을 담당을 했고요. 네. 그러니까 우리가 보기 드문 여성 신인 감독도라는 그런 지점도 보이는데 네. 올해 사실상 그 막걸리가 알려줄 거야 만들었던 김남인 감독을 빼면 올해 신인 여성 감독이 있었나? 음. 그런 라는 아, 지점도 있고 약간 우리나라 그 여자 감독들 있잖아요. 네. 데뷔작 잘 만드는데 왜 차기작 만든단 말이 아예 안 나오는 그러니까 건지 모르겠어요. 차기작 걸리는 좀 오래 걸려. 아니 그 뭐야. 어, 어. 김보라 감독도 그렇고 아, 아, 윤관 아, 감독도 그렇고 아, 아. 또그 뭐야 남미 여름방 감독 만든 감독 윤단비 감독도 윤단비 그렇죠. 감독도 그렇고 아, 아. 홍의정 감독도 그렇고 아, 아. 아니 뭐 영화 괜찮게 만든 사람들 왜 지금 아무 말이 없는 건지 모르겠어요 <웃음> 아, 그렇지 않아요? 네. 그러니까 차기작에 나온지 왜 오래 걸리는지 모르겠지만 그러니까요 그래서 어쨌든 영화 시장에서 지금 보기 드문 또 신진 여성 감독이 나왔다는 점이 좀 주목할 필요가 있을 것 같고 네. 영화는 메이 타이틀이 바로 나오고 뭐 위클리 뉴스라고 언급이 되면서 CCTV 범죄 예방과 사생활 침해 문제에 대해서 얘기가 나옵니다. 그래서 감독님이 그 인터뷰에서 봤던데 그 SNS에 부정적인 측면에 집중했다라고 말씀하신 또 인터뷰를 봤고요. 그래서 SNS 생각해 보니까 최근에 뭐 댓글 부대도 생각이 나고 댓글 부대. 서치도 있고 음. 아니면 뭐 변유한 배우 주연의 소셜 포비아도 좀 비슷한 결의 영화일 수도 있지 않을까라는 네. 생각도 들면서 인플루언서나 유튜버든 뭔가 새로운 직업의 명과함 에 대해서 조금 떠올려봤던 영화가 이 영화였던 것 같고요. 영화 캐릭터로는 한빛부동산의 구정태라는 캐릭터가 나옵니다. 네. 근데 뭐 취미가 관찰하기? 네. 뭐 사실상 관음증 아닙니까? 네. 그렇죠. 관음증이죠. 네. 그러니까 이 사람도 환자 느낌인데 네. 한국에서는 보이는 평판이 전부인이 안 걸리면 된다라는 네. 어, 또라이 네. <웃음> 또라이지. 네. 그래서 이게 근데 다만 제가 조금 좀 어려웠던 거는 이러한 설정들을 뭔가 관객들에게 빠르게 넣기 네. 위해서 좀 나레이션이 조금 많지 않았나. 음. 그러니까 누군가에겐 효과적으로 스며들 수는 있으나 영화 전반적으로 보기에는 그렇게 음. 주요했을까라고 생각해 보면 조금 의문. 음, 제가 봤을 때는 음, 그냥 이 어쨌든 정상인은 아니잖아요. 이 캐릭터가 네. 네. 정상인은 아닌데 정상이 아닌 사람을 정상처럼 보이게 하려고 아 그런 의도에서 네. 아. 뭔가 그 사람의 시점에서 일부러 보여지는 게 아닐까 어. 그래서 네. 거의 1인칭으로 설명이 되잖아요 그렇죠 그러니까 1인칭으로 해서 그것도 그, 그 의도라고 어, 어. 봐야죠 네. 그럴듯하게 묘사는 네. 하는데 또한 바짝 떨어져서 보면 아, 욕망이 또 그대로 네. 드러나는 듯한 모습이었고요 그 다음 캐릭터로는 남의 관심을 훔쳐 사는 SNS 인플루언서 한소라가 나오죠 집 내놓으려고 한빛부동산 찾아왔는데 사실은 아 카드키를 넘기기 위해서 아, 네. 찾아왔다. 그리고 이제 집을 뒤져보다가 정태가 어느 날 소라가 죽어있는 모습을 네. 발견합니다. 아, 근데 112에 신고도 못하고 네. 오히려 알리바이를 만들 생각을 하는데요. 
여기서 개인적으로 저는 들었던 생각은 어 이거 범인이 변년 배우 같은데 라는 생각 음. 어, 혹은 뭔가 뭐 기억의 결핍 뭐 그러니까요 그런 거? 어. 저는 뭔가 이 초반부에서 이 변년이 어. 구정태 어. 시점에서 영화가 전개될 때 음. 오히려 약간 내면을 파고드는 약간 현실과 음. 비현실을 뭉개버리는 그런 심리 스릴러로 가버리면 음, 음. 갈줄 알았어요 나도 그럴 줄 알았습니다 그래서, 보통 근데 우리가 어? 봤으니까 어. 이런다고? <웃음> 오, 오, 오. 이야기가 생각보다 흥미로운데 라는 어. 생각을 좀할 뻔했어요. 아하. 네. 그래서 변유한 배우 주인 그 범인인 것 같은데 했는데 또 아니었는데. 아 그리고 이 영화는 말 그거 죄송한데 어, 한 마디만 하면은 어. 이야기는 흥미롭거든요. 에. 그냥 까놓고 말하겠습니다. 저는 연출력이 영화... 아쉬웠다. 아 그냥 연출이 음. 그냥 그 전형적인 그냥 양산형 한국 영화 같았어요. 솔직히 음, 말하면. 음, 음, 음. 네. 그 부분이 사실은 저에게는 그렇게 부담스럽게 다가오진 않았어요. 그러니까 네. 너무나도 정해진 그런 연출처럼 가는 것 같다라는 네. 지점이 물론 너무 뻔해 구려라고 할수 있는데 저한테는 그냥 안정적인 선택을 했다라고 생각을 했어요. 네. 그냥 그렇게 다가오더라고요. 아, 네. 아, 저는 이게 안정적인 선택이라면 우리나라 산업 문제 심각한 게 아닌가라고 생각하게 되는데 그, 그 말도 맞죠. 네. 그, 에이, 생, 그 생각도 저는... 맞죠. 네. 그래서 뭐 사진도 다 찍히고 부모님의 유골함도 파손이 되고 뭐 트럭이 받아버리기까지 하는 그런 한소라의 실종과 함께 호르기도 등장하면서 온갖 의심스러운 장면들이 다 이제 나오기 시작하고요. 이종광역의 윤병희 배우가 또 등장을 하고 까만 헬멧 쓰고 양쪽에서 후드러 치는데 네. 여기서도 저는 아, 공유진 존의 도어락도 생각이 나고 숨바꼭질 그 까만 헬멧 쓰고 문소리 배우가 했던 네. 그런 장면도 생각이 나고 문정희님이죠. 예. 아, 예, 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 예. 문정희님이죠. 예, 맞습니다. 그래서 집을 보니까 또 개판에다가 이종화 캐릭터는 목이 묶인 채 사망이 됐고 개미가 밟히는 장면이 나오는데 이게 메타포였대요. 그러니까 올드보이인가요, 설마? 아, 올드보이는 <웃음> 아니고 그 개미가 다녔던 이유들이 집안의 속속이 들여다볼 수 있는 메타포로 개미 집을 활용했다라는 그런 시점이 있었고요. 집안의 속성이요. 그렇죠. 음. 개미집 이렇게 속속히 볼수 있는 그런 부분으로 다가갔다고 했고요. 저는 개인적으로 이 정태란 캐릭터를 개미 아빠라고 둔게 결국에는 이 개미 아빠가 죽더라도 여전히 많은 관음증의 사람들이 현재 우리나라 에 있고 그렇게 살아가고 있지 않을까라는 시점에서 그렇게 개미를 또 돕지 않았을까라고 또 생각이 드는 네. 어, 그런 어, 디테일적인 부분을 보게 됐고 누명을 쓰게 된 정태인데 여기서부터 이제 저는 이제 다양한 생각이 드는 거죠. 이 전개가 어떻게 되는 건지 네. 범인은 정말 정태가 되는 건지 근데 왜그 와중에 신혜선 배우의 분량이 왜 이렇게 작은 건지 네. 라는 의문증이 막 들기 시작하는데 아니나 다를까 이제 네. 이막에 이제 한소라의 자작극이라는 게 네. 나타나게 됩니다 이게 거의 한 시간쯤 지나서 아 그래요? 어, 음, 네. 한 40분 남았을 때였던 것 같은데 네. 한소라의 자작극이 나오게 되고 한소라 역시도 나레이션으로 본인의 이제 배경 설명을 풀기 시작합니다. 네. 저 이제 여기서부터 한숨 나왔다시피 여기서 이제 제가 가장 이제 고민해야 될 거는 반전의 요소가 나왔어. 네. 사실 그러면 영화는 여기서 끝나야 되거든요. 네, 아 그렇죠. 정상적이라면 영화 여기서 끝나야 된다 생각했어. 근데 이제 요, 그러면 마무리는 어떻게 할 건데 결말까지 어떻게 치달을 건데가 문제였는데 이제 여기서 아마 조금. 호불호가 크게 갈리지 않았을까라는 네. 아, 그런 지점이 있고 결국에는 서로가 서로를 쫓기하고 두 사이코패스의 대결로 이어집니다. 네. 또한 오형사 이해 배우가 연기했던 오형사라는 역할도 결국은 과거의 사건을 묶어서 한소라 스토리 쏠리도록 했는데 네. 어, 그것도 큰 음식 연관성 없었던 것 같은데 네. 그런 어, 지점으로 생각이 들고 뭐 야구공에 맞거나 뭐 체인에 묶여서 조작된 것처럼 하는 소라의 행동이 있는데 확실히 뭔가 관심을 사는 법을 아는 인물인 것 같다라는 그런 인플루언스의 모습으로도 보였고요. 네. 어뭐 소라는 내가 제일 불쌍해라고 하는데 결국엔 정태도 소라도 결국엔 나를 본게 아닐까. 그러니까 타인의 신경을 쓴게 아니라 결국 나의 욕망을 봐서 이렇게 했고 네. CCTV를 부수는 네. 너무 있구나 CCTV 부수는 것도 결국엔 뭔가. 카메라 양날의 겁니다. 이 말을 계속 뭔가 하고 싶었던 것 같아요. 네. 그래서 어떻게 보면 카메라는 정태에게 기록의 음... 요소가 될 수도 있고 네. 소라에게는 돈벌이 요소가 될 수도 있는데 네. 결국 영화의 초반에 언급됐던 CCTV 카메라는 네. 양날의 겁니다. 네. 범죄 예방과 사생활 침해라는 문제가 있고 
본다라는 행위도 어떻게 보면 굉장히 또 네. 주관적인 본능적인 행위가 아닐까 네. 음, 라는 그런 생각이 들었습니다. 1년 후가 됩니다. 남의 불행을 보면서 우울감을 채우려는 사람들이라는 네. 말 네, 그대로 주제의식이 다 나오는 것 같고 그래서 뭐 우리가 보는 몰래카메라랑 다른 게 뭘까 라는 지점도 있었고 근데 또 웃긴 거는 몸매 관리에 대해서 질문을 하잖아요. 네. 저는 이것도 아마 가까운 미래에도 우리는 이면적인 모습을 보려는 게 아니라 표면적인 모습을 보려는 것 같다. 네. 어떻게 보면 우리 톡방에서 말했다시 보성님이 공익 광고 <웃음> 보는 것 같다. <웃음> 그럼 라는 지점을 네. 조금 직접적으로 제시하기도 하죠. 네. 음. 이 몸매 관리 질문? 음. 별로였습니다. 아, 네. 네. 뭔 말하는지는 알겠는데 음. 굳이 이 타이밍에 이렇게 대놓고? 음. 라는 느낌이었습니다. 저는. 그래서 그 정태와 오영사의 마지막 대화가 제가 형사님에게 잘못한 거 있나요? 라고 하는데 당신이 당신 인생에 무슨 짓을 했는지 알게 될 것이다. 라고 하면서 뭔가 지나가는 사람들마다 나를 쳐다보는 느낌의 스토킹과 정면을 쳐다보면서 마무리됐는데 이것들 결국에는 누군가의 SNS의 좋아요로 끝난다. 라는 지점으로 이제 영화 전체가 이렇게 끝났던 것 같고요. 그러니까 영화를 되돌아 그러니까 이렇게 줄거리는 다 끝났지만 영화를 되돌아보면 감독은 하고자 하는 메시지는 분명했다고 생각해요. 그렇죠. 근데 하고자 하는 메시지는 전달 그러니까 분명했는데 그 전달하는 방법에 있어서 이제 음흠. 호불호가 굉장히 크게 갈렸다. 네. 아 저는 그렇게 보여지지 않을까라고 생각합니다. 네. 아 그래서 저는 이걸 보면서 그 정확히 파트 2로 나뉘는 신의 선배우의 그 분량이 나올 때부터 아 쉽지 않아지는데 했는데. 네. 제가 별점을 7점을 드린 이유는 아 분명히 좀 어느 정도 신박한 그런 부분도 저는 개인적으로 한국 영화 내에서 있었고 신혜선 배우의 인생 역작이 아닐까라도 생각이 들고 네. 아, 라는 지점에서 그렇게 생각했습니다. 아, 뭐 촬영 기간이 2020년 때 시작한 영화다 보니까 네. 시간이 오래 흘렀어요. 맞아. 근데 확실히 과거, 과거에 과거 까는 것보단 지금 까는 게 오히려 더 어울리지 않나 음. 라는 시기를 좀잘탄게 아닐까라고 생각이 음. 들고 아 저는 이 창고 영화들 빨리 나왔으면 좋겠습니다 아 창고 영화들 빨리 빼야 됩니다 그 네. 뭐야 제가 한 재작년쯤인가에 하, 그 영진이인가에서 우리나라 그 코로나 기점 코로나 시기로 인해서 개봉 못하고 창고 영화 같은 영화들 리스트가 있었거든요 바이러스 그게 지금 크잖아 그 제가 아직도 가지고 있는데 핸드폰에 <웃음> 지금 행복의 나라로 그게 안 나와 부산 개막작 했던 거와 근데 그거 진짜 언제 나올까요? 진짜 그것도 그렇고 네. 바이러스도 그렇고 네. 그 아까 아, 말씀하셨던 원더랜드 나왔는데 이제 네. 바이러스랑 더러운 돈에 손대지 말아라는 영화는 아 맞아 그것도 맞아, 맞아. 더러운 있었어. 돈에 손대지 말아라는 촬영 시작을 아. 18년 했습니다 아 진짜 오래됐긴 했다 다, 아, 다 꺼먹겠다 그 뭐지? 곽도원 배우 사고 쳐서 못 나온 영화도 뭐, 뭐 했더라? 소방관이었나? 소방관이었나? 에이. 그것도 곽경택 감독 건가요? 네 맞습니다 그것도 지금 그러니까 지금 중... 뭔가 좀 유명 배우 나오는 뭔가 대자본이 투입될 것 같은 영화들 중에 또 이거 말고도 뭐가 있냐면요 어, 또 기억 아시는 거 있나요? 그래서 크로스가 지금 넷플릭스 간다는 맞죠. 그런 것도 있고 어, 우리 보고타 안정적으로. 있고요. 네. 아 보고타도 저번에도 지금... 말씀드렸죠. 아, 아. 소수익금 감독이라 뭔가 영화가 나쁘지 않을 것 같다라고 생각을 하는데 아. 계속 안 나와가지고 아쉽네요. 그리고 소방관이 있고요. 아까 말씀드렸던 음. 또 뭐가 있지? 어, 어, 너무 많아가지고 뭐 어떻게 할지 모르겠어요. 핸섬 가이즈라는 영화도 있고요. 핸섬 가이즈는 개봉 확정됐죠. 아 그래요? 6월, 6월에. 아 그래요? 아, 나 어, 기사를 봤어. 사일런스 개봉하나요? 사일런스는 모르겠는데. 탈출 탈출. 그 이성균 나오는. 아 그거 원래 올해 올해 막 하는 더... 건가요? 네. 행복의 어... 나라는 개봉한다. 행복의 했잖아. 나라는 개봉한다 그랬는데 네. 그거는 아직 그, 그 확정지었지 네. 못한 걸로. 그리고 무슨 너와 나의 계절? 그건 뭔가요 또? 아 무슨 김현식이랑 유재하 얘기 다룬 얘기라고 하는데 이것도 아마 아하. 배우 학폭 논란 때문에 개봉 미뤄진 걸로 알고 있거든요. 아하. 유재하 역할로 김동희님이 나오는 걸로 아는데. 네. 그러고 또 뭐야? 승부는 뭐 어쩔 수 없고 그것도 넷플릭스라고 봐야겠죠 뭐 야행은 네. 언제 개봉할지 모르겠고 그 에. 하정우 김남길 나오는 에, 에, 에. 그리고 뭐 정간의 목장이라는 영화도 있는데 이거 아 그거 한대요? 어 <웃음> 그것도 롯데로 <웃음> 알고 있는데 그러니까요 한대요? <웃음> 아 모르네 그것도 이제 콘크리트 스토피아랑 언제까냐 언제까냐 아, 네. 했는데 뭐 일승도 있고요 많이 미뤄졌군요 네. 일승이 송강호 배우 나오는 그건가요? 네 맞아요. 에. 저는 오히려 삼식삼촌이 기대되는. 네. 지금 나왔죠? 네. 디즈니 플러스로. 
뭐 이런 식으로 뭐가 아직도 많습니다. 아직도. 그러니까 지금 창고 영화가 아 근데 창고 영화라고 불리는 게 맞는 건지도 사실은 잘 모르겠는데. 네. 어쨌든 시기가 잘 맞아야 되는데 네. 시기와 타이밍이 잘 맞아야 되는데 아 근데 그녀가 죽었다는 지금 딱 맞는 타이밍이 나왔다고 생각해요 다른 건지 잘 모르겠는데 아니면 그냥 또 OTT로 갈 수밖에 없죠 안정적으로 네. 아 우리나라 영화 산업이 그러니까 범죄도시 포 파묘가 터졌는데 너무 한쪽으로만 지금 터지니까 아 고민이 많을 것 같습니다 진짜 네. 이번 그래서 여름 성수기가 또 중요할 것 같긴 한데 예. 여름에 큰 영화들이 뭐 있죠? 해외 영화들이 그 에일리언 그 뭐였죠? 아 에일리언 로물루스 어, 어. 예. 그거 그게 8월에 잡혀있네요? 예 8월로 알고 있습니다 아, 아 진짜 너 제가 에일리언 너무 좋아해가지고 음. 그거랑 뭐 데드풀도 있고요 아 그렇네 텐드풀 영화 중에서 한국 텐드풀 영화 중에서는 탈주 있고요 아 이미 잡혀놨죠? 그렇죠, 그렇죠. 그거랑 아, 아까 아. 말씀드렸던 행복의 나라 있고요 아, 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 예. 아, 아, 아. 그래서 올해 성수기도 굉장히 중요하다 여름 성수기도 범죄도시 포는 이제 서서히 줄어드는 모양새고 이제 다음 주 퓨리오사 나오고 네. 설계자 나오고 원더랜드도 이제 촉촉착 이제 네. 배치가 되다 보니까 이번 예술 영화는 할말 없고요 너무 많이 나와서 음, 6월에 6월 예술 영화는 존업 인터레스트 그렇죠 존업 인터레스트 있고 음. 또 인사이드 아웃 이편도 나오죠 조만간 아 6월, 6월 둘째 주죠 그게 네, 뭐 그러고 프렌치 스프도 개봉한다고 하고 아 그거 좋습니다 아 프렌치 스프기 되는 그리고 그 감독상 받은 거잖아 퍼펙트 데이즈도 개봉한다고 7월 개봉 잡혔고요 음. 이제 음. 프리실라도 유럽 개봉한다고 하고 아 프리실라 아, 파이어플레이스 멋있다. 3편도 있고 음. 어제 영화 팬으로서는 좀 기대가 되는 저는 그런 시즌이 다가오고 있다라고 네. 생각이 들고요 바로 한주평 형 해볼까요? 네. 더뭐 뭐 크게 말할 것도 없잖아요 그렇죠 네. 한주평 물고 물리는 CCTV의 사각지대 이러고 하겠습니다 물고 물리는 CCTV 사각지대? 네아 저는 진짜 할 말이 없는데 아 뭐라고 해야 될까요? 아 모르겠습니다 저 못하겠어요 패스? 네 패스, 패스 해야 될것 같아요 아 오케이 이번 네. 패스. <웃음> 아, 그럴 수 있죠. 아, 네. 잘 됐으면 좋겠어요. 변요한 배우도 이제 또 한산 이후로 이렇게 또 나왔는데. 네. 아, 잘 됐으면 좋겠고. 뭐 지금 또 촬영하고 있다고 하네요. 지금 계속 촬영하고 있거든요. 어. 음. 네. 신혜선 배우도 이번 영화를 통해서 증명을 해줬으면. 네. 아, 생각이 들고. 뭐본 영화 털어야죠. 저는 냉골딘 봤습니다. 네. 아 어떠셨나요? 아 기대가 많았습니다 근데 솔직히 말하면 기대를 충족하지 못했다 그러니까 냉골린이 위대한 사람인 거는 알겠는데 네. 위대한 업적을 지닌 것도 알겠는데 네. 문제는 이 영화가 두 개의 톤으로 간다고 생각 봐야 될까요? 그러니까 하나는 이제 뭔가 냉골린의 가정사가 엮여져 있고 네. 두 번째는 이제 냉골린이 뭐 해왔던 업적들이 있는데 네. 이게 두 개를 왜 붙여놔서 설명을 했는지가 저는 이해가 되지 않았다. 어, 아, 그게 그러니까 안 붙는다고요? 어, 그러니까 냉골딘이 냉골딘이 사진을 찍는 이유 그리고 냉골딘이 왜 위대한 사람인지에 대해서는 알겠는데 왜 좋은 왜 이렇게 사는 사람인지는 알겠는데 네. 그거를 이제 녹이는 과정에서 너무 따로 붙지 않았나라는 그런 아, 생각. 음. 어, 그래서 저는 아유 너무 생각보다 지루한데라는 음. 어, 그런 생각이 들었던 영화가 냉골딘이었다. 개인적으로 다큐멘터리 영화 좋아하는데 아 별로 그 냉골딘이라는 사람 인생에 녹아들지 못했습니다. 음, 그렇게 매력이지 않았다는 거군요. 에이, 그냥 에이, 그랬다는 거군요. 저 그냥 그랬습니다, 솔직히. 에이. 두 시간이 조금 벅찼어요. 하나만 선택해도 괜찮았을 것 같은데. 네. 그러고 아. 저 힘노시스 봤는데. 아. 이거는 뭐 고전 라그막 좋아하는 사람들은 싫어할 수가 없다. 음. 그러니까 평이 상당히 좋더라고요. 네. 다큐멘터리 평이. 아. 이 감독이 안톤 코빈 감독. 음. 라이프랑 에... 라이프 그 제이크 질레나에 나오는 라이프 음. 말고 로버트 패티슨 음. 나오는 라이프랑 모스트 원티드 맨 감독. 음. 근데 그냥 솔직히 내용 별거 없습니다. 그냥 얘네들 뭐 했고 뭐 했고 뭐 했고 뭐 했고 음. 이런 얘기인데 그냥 음악 좋아하면 싫어할 수가 없어요. 예. 음. 저는 닭살이 돋는 포인트도 몇 군데 있었고요. 크... 예. 저 비거 스플래시 봤습니다. 아! 네. 그러니까 아, 이게 생각보다 구하다리도 영화 중에서는 평이 그냥 무난 무난해가지고 아 근데 오, 오, 너무 자극, 너 자극적이고 너무 재밌지 네, 않아요? 크긴 안 했는데 맞아요 자극적이고 재밌어요 겹치고 겹쳐요 막네 자극적이고 아, 재밌어요 아, 비거 스플래시 재밌어요 네 아니 그러니까 저는 그래서 이번에 이제 구하다리도 영화 여섯 편 아. 그러니까 초기작 빼고 여섯 편다 보면서 느낀 게 구하다리도는 저점이 굉장히 높은 감독이다 아 저점이 높다 저점이 굉장히 높은 감독이다 
아 그렇게 보시 아 저점이 높다라는 사람들이 점은, 구리다고 어. 평을 해도 상타치야 기본적으로 그거. 다 재밌다 어. 다 재밌고 그는 자기 스타일과 인정이 물씬 드러난다 하지만 제 기준에서는 어. 고점은 그렇게 높지 않은 느낌이었어요 아 그러니까 오히려 그, 사람들이 막 콜미 바이 유어 네임 때문에 막 미쳐 하는데 난 오히려 콜미 바이 유어 네임이 그렇게 미칠 정도는 아니고 다른 영화들이 맞아요. 뭔가 맞아요. 더 환장할 정도 저는 아이엠 러브랑 챌린지 스카 제일 좋았어요. 네. 아, 아. 네. 그래서 저는 그렇구나. 오히려 그 말씀드렸던 앞으로 나올 영화 음. 수두룩백 하잖아요. 보다는 네. 그것들이 더 기대가 되는 바입니다. 네. 네. 진짜 프로덕션이 쉽, 쉽게 느껴지지 않는데 뭔가 기교가 있으니까 이 사람 영화는 음. 그런데 그렇게 찍어내는지 네 <웃음> 신기하네요 네. 그 뭐야 줄리아 로버츠 나오는 스, 그 스릴러 영화? 음. 줄리아 로버츠가 주인공으로 나온다고 하는 스릴러 영화의 남주의 앤드류 가필드 감류였다고 하네요 어! 그 조합도 굉장히 신선한데? 네 그러니까 아니, 애초에 줄리아 로버츠가 요즘 영화 잘안 나오니까요 아그렇죠 네. 아, 저는 그 신선한데. 개인적으로 앤드류 가필드가 연기를 되게 잘한다고 생각을 하거든요. 주연 음. 네트워크에서도 그렇고 틱틱붐 난 틱틱붐에서도 연기 좋았고 네. 사일런스에서도 연기 잘했어요. 음. 사일런스에서도 연기 좋았고 전 특히 언더 더 실버 레이크 아 네네네 네. 오, 근데 그거는 연출이 음. 연출이 승리라고 하긴 하는데 그 연출이 승리를 위해서 잘 받쳐주지 않았나 잘하는 배우 기본적으로 네. 라고 생각했습니다. 그래서 음. 뭐 구하다니노 뭐 올해 뭐 앞으로 매년 나올 예정이지 않을까라는 생각이 드네요. 네 음. 어 제가 어제 그 르누아르 영화를 봤습니다. 짱 르누아. 네, 짱 르누아르. <웃음> 게임의 규칙과 프렌치 칸칸 아. 두 개를 봤는데, 네. 그러니까 뭐 사람들이 그러더라고요. 음. 미국에 시민 케인이 있다면, 아. 프랑스. 유럽에는 유럽에는 아. 게임의 규칙이 있다. 아, 아. 네. 아, 그 정도예요? 아. 아니 뭐그 정도라고 하더라고요. 아. 뭐 실제로 뭐막 역대 막 사이트 앤 사운드 역대 아. 영화 같은 거 보면 항상 순위권에 들어가 있는 그런 영화여서. 원래 어렸을 때 한번 봤었거든요 제가 음. 그러니까 시민 케인 보고 나서 그 말을 보고 어 그럼 게임의 규칙도 쩌는 영화구나 해서 봤는데 그때는 그렇게 감흥이 있지는 않았거든요 와 근데 음. 지금 이거 대단합니다 음, 90년 넘은 영화인데 음. 아 80년이죠 80년 85년이 된 영화인데 연출이 일단 너무 깔끔하고요 뭐라고 해야 될까 저는 이 프렌치 칸칸이랑 게임의 규칙 보면서 느낀 게이 감독은 뭔가 공간과 움직임의 조화를 너무나 잘 조화를 조합을 해낸다 음. 라는 생각이 들었습니다. 아그 사람 막 괜히 경성의 평론가 같은 사람들이 르누아를 보고 막 영화의 신이라고 하는 게 아니라 라고 생각을 했어요. 음. 와 진짜 말도 안 되게 잘 만들긴 합니다. 음. 네, 제가 감히 평가할 수 없는 영역이라고 생각했습니다. 네. 로메르 영화 안 보시나요? 에릭 로메르 영화 글쎄요. 보긴 봐야 되는데 일단 매드맥스부터 빨리 봐야죠. 아 매드맥스 <웃음> 매드맥스부터 빨리 몰아봐야지. 아 근데 매드맥스 그 집에서 보기 너무 아까운 영화인데 아, 그것도 맞아요. 아, 저는 개봉 재개봉 해줄 줄 알았어요 이번에. 네. 재개봉 해줄 줄 알았는데 준처럼 극장에서 봐야 되는 영화로 생각이 드는데. 그러니까 재개봉 해줄 줄 알았는데 안 해주네요. 다음 주뭐 하실? 뭐 매드맥스밖에 없죠. 매드맥스. 오케이. 영일이들 2주 그녀가 죽었다 만나봤습니다. 다음 주에는 퓨리오사 매드맥스 사가로 뵙는 걸로 하겠습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.